Temos a mulher do sedã, a sedona daqui. <risos> Vocês viram essa semana que a gente fez um puta rolê pra vir do Red Bull Race em Indianápolis até Bowling Green no Kentucky pra mostrar pra vocês o Museu do Corvette, mas é claro que a gente também se beneficia desses rolês. Bowling Green tá a só 100 km daqui de Nashville, Music City, USA, a capital da música nos Estados Unidos, segundo eles mesmos. E pra mim, que sou particularmente um fã de Johnny Cash, de música country, um lugar muito especial. Vamos dar um rolê. algumas coisas que a TV não mostra que vocês não viram no vídeo aí do Corvette especial os bastidores aqui primeiro obviamente se você tem um Corvette você pode estacionar na frente do museu aqui tem uma vaga especial e essa versão aqui Grand Sport é uma versão que está bombando bem aqui nos Estados Unidos ela é toda a parte de chão de freio de suspensão de visual do Z06 que é o topo porém sem o motor do Z06 com o mesmo motor do base tem um carro que tem mais chão do que motor proporcionalmente dentro do mundo Corvette e por isso ele está sendo considerado o melhor Corvette da atualidade. Por exemplo, os banheiros são sinalizados por Corvette de homens e deve ter por aí um Corvette de mulheres. Também. Como eu vinha dizendo, tem dias que você tem que aguentar o Gerson, Bola, Murta, essa galera toda no escritório e tem dias que você tem um Corvetão Stingray e uma pista o dia inteiro só para você. Qual dia será que eu prefiro? Bom, vocês viram a gente acelerando o Stingray lá na pista do NCM. O glorioso Rodrigo Pazini estava trabalhando, mas tudo isso só foi possível graças à nossa queridíssima Katie aqui. Hey. Hooray, Katie! <risos> é, vou dar um bastidor aqui. A Katie, além de ser assessora de imprensa do museu, é a esposa do dono do Stingray. Ela conseguiu que o marido dela emprestasse o Corvette para nós, ou seja, isso sim, é uma assessoria de imprensa de primeiríssima atenção. Thank you very much. Hi, Say hi to Brazil. Hi, Brazil. Você veio para Kentucky e eu trouxe para o México. Ó, ainda pagou o almoço para nós, ainda é possível. Seguimos aqui no incrível Corvette Museum. E olha só, você que é corveteiro, eu sei que não existem muitos no Brasil, mas este aqui é o único Corvette C4 1983 existente no mundo. Se você procurar aí no Google ou na Wikipedia, normalmente se fala que o C4 começou em 1984, mas na verdade, exatamente 43 deles, está ali escrito, foram feitos ainda em 83, e desses 43, só este belo branquinho aqui sobreviveu. Olha, é difícil a gente ver algo que deprime o coração acelerado tanto quanto o que aconteceu aqui em 2014, o que eles chamam de sinkhole. Incident, o incidente aí do ralo de pia, que foi quando o piso aqui do museu colapsou, porque embaixo tinha uma caverna que eles não sabiam, então o teto da caverna colapsou e levou o piso do museu e pragou para a terra aí, levou para junto do diabo oito corvetões históricos, cinco deles ficaram irrestauráveis e o museu mantém eles aqui do jeito que eles ficaram, dois deles Aliás, três deles foram recuperados. Um deles, este branquinho aqui que eu vou mostrar, 
conversível que é nada menos que o milionésimo Corvette então esse aqui eles conseguiram restaurar na verdade coisa de companhia de seguro americana né os que estavam destruídos com custo de reparo além do valor do carro não foram restaurados e os que não se danificaram tanto e dava para consertar sem perda total foram restaurados mas muito triste o que aconteceu aqui principalmente para quem gosta de carro para quem gosta de Corvette e aqui para atender as exigências do mercado brasileiro vem aí o Corvette Adventure olha aí ó com painéis de plástico para dar aquele visual mais off-road para você poder andar nas cidades versão aventureira do Corvetão claro que não né uma piada piada bosta bota aí o Rubinho dizendo piada bosta piada bosta mas foi uma versão de desenvolvimento então para poder carregar as coisas aí ao longo de muitas milhas e tal para desenvolver o carro colocaram aí dá para step para gasolina extra um pouco esse visual adventure Olha, certeza, certeza absoluta a gente não tem, mas é muito provável que a próxima geração do Corvette finalmente traga motor central em 2018, início de 2019. E essa ideia é algo que a GM namora há muito tempo, já foram feitos vários conceitos do Corvette com motor central, como este bonitão aqui de 1986, que é chamado de Corvette Indy Concept. Só com o motorzão central agora, do jeito que o nível de performance que estão os carros de esporte hoje em dia para poder continuar encarando Ferraris e Lambos o Corvetão vai precisar jogar o motor para trás sim na próxima geração aqui um pouco da Corvetada reunida Corvetada de competição engraçado é que como principal carro esporte aí da América o Corvette foi muito para pista aqui nos Estados Unidos mas só foi realmente encarar grandes glórias internacionais na quinta geração, o C5, que começou a equipe de fábrica da Corvette em Le Mans, que de lá para cá venceu inúmeras vezes. Põe aí na tela a edição quantas vezes venceu, porque eu não vou bugar agora, mas ganhou muitas vezes. Inclusive, este ano, estava disputando ali contra o Aston Martin do Serrinha até o finzinho, até a última volta, a vitória na categoria GT em Le Mans. Conseguiu filmar o um esquilinho, bicho. Não consegue, né? Que que o teco aqui, bicho. Só não se mata, né? Vai se jogar daí, fio. Eu já mostrei algumas vezes em alguns vlogs, é muito legal dessas viagens, que pelo caminho você passa por lugares que às vezes você nem esperava. Indo de Kentucky, lá onde a gente gravou com o Corvette, para Indianapolis, pro Air Race, a gente passa por Louisville, que é a terra natal de Muhammad Ali. Para mim, um dos maiores atletas, um dos maiores seres humanos de todos os tempos. Eu sou realmente muito fã do Muhammad Ali, ou Ali, como preferir. E vale muito a pena, se um dia você estiver no Kentucky, visitar aqui o Muhammad Ali Center. Mesmo para quem não gosta de boxe, é um lugar muito, muito, muito legal. Sensacional Museu do Indianapolis Motor Speedway que abriga quase que a totalidade dos vencedores aí de todos os tempos. Por exemplo, aqui o carro do Alexander Ross do ano passado. Eu estava na Arquiba com muitas cervejas na mente quando esse carro venceu. Aqui o primeiro vencedor, o Marmon Wasp de 1911, o carro do Dan Weldon de 2011. E fica aqui também o troféuzão Borg Warner que é como o troféu da Libertadores, o piloto recebe uma miniatura e o troféu permanente fica aqui com as carinhas de cada um. As carinhas dos brasileiros, Rick começaram a ganhar em 89 com o Emerson, estão cobertas hoje, estão todos eles na base. Mas é muito legal, outra coisa muito louca desse museu é que eles só expõem mais ou menos a metade do acervo que eles têm. Tem um outro museu por baixo, digamos assim, uma garagem, onde eles mantêm os carros. Então, se você, como eu, se tiver a chance de vir mais de uma vez a Indianápolis, você vai sempre ter novidade aqui porque o acervo vai trocando. Saca essa nave aqui do Jacques Villeneuve de 95, ano que o Christian Fittipaldi chegou em segundo, número 27, né? em homenagem ao pai Gilles. 
Outro carro muito interessante da gente mostrar aqui, ó, para você, jovem youtuber que não conhece tão bem assim a história do automobilismo, a McLaren é laranja esse ano, porque passou a ser laranja esse ano na Fórmula 1, porque a cor original da equipe McLaren é laranja. E o Alonso, quando veio correr também de Fórmula Indy esse ano, as 500 milhas, correu num carro laranjinha mais suave, assim, mais pastel, o que eles chamam aqui de papaya orange, laranja mamão, que foi com essa cor que a McLaren venceu duas vezes as 500 milhas de Indianápolis nos anos 70 com o Johnny Rutherford. E tá aqui a nave laranjona dele. Chove em Indianápolis, é race a dúvida, hashtag dramas reais, mas para matar o tempo um pouco também, trazer um pouquinho de bastidores aqui para vocês, meu, dá uma olhada para vocês terem uma ideia da dimensão do que é uma sala de imprensa de um autódromo como Indianápolis. Olha aí, ó. essa parte aqui está sendo usada pela produção do evento, mas um evento grande como as 500 ela fica disponível para jornalistas. Aqui uma área de snacks, meu. Aqui o bifezinho, que é cedo ainda, não colocaram o café da manhã ainda. Então aqui parte de sala de jantar, digamos aqui. Aqui uma salinha de estar, um lounge. Aí aqui sim, no Air Race, onde começa a parte dedicada aí para o pessoal armar o seu computador, fazer o seu trabalho de jornalista aqui, ó. Aqui tem uma área para aqui não, aliás, do outro lado de lá vou mostrar para vocês a área de conferência de imprensa, mas olha a quantidade de gente, a quantidade de monitores que tem uma baita de uma infraestrutura de um lugar como esse para atender um evento de grande porte. Agora para vocês terem mais dimensão ainda, isso aqui, vamos mostrar aqui um pouquinho a área de coletiva, né? Agora, se vocês acharam se vocês acharam isso grande, esse aqui é o quarto andar do Media Center. Nas 500 tem todo um terceiro andar, também desse mesmo tamanho, com toda essa infra. E ainda tem um terraço lá fora. Vou mostrar o terraço lá fora também. Mas nas 500, essa parte toda aqui que eu mostrei ali, onde está aquele lounge, aquela sala de, de jantar, digamos assim, não tem esse espaço. É tudo mesa de trabalho. E aí o segundo andar do Media Center, que vira essa parte de, de, de catering. Vou mostrar aqui um pouquinho, ó. o Media Terrace, que eles chamam, que é a parte em que, não vou mostrar de perto para não botar a câmera na cara da teazinha aqui, aí aqui sim tem um terraço, que no pré-corrida das 500, isso aqui fica lotado, a galera vendo aqui toda a questão dos balões, do hino, dos aviões que passam, isso aqui é o Pagoda, que chama, né? É um prédio bem tradicional, bem icônico de Indianápolis, tem esse nome que parece uma construção, agora não sei se é chinesa ou japonesa, o tradicional Pagoda, eu acho até que é chinesa. E aqui está o retão principal de Indianápolis, ali vocês veem a torre de cronometragem, que nas 500 tem as 33 posições que estão rolando. Aqui fica só com essa hashtag Air Race. E vocês estão vendo tudo vazio, não só por causa da chuva, mas também porque o Air Race, na verdade, não usa essa parte da pista. O evento todo acontece no que seria as curvas 3 e 4 do oval. Aqui a gente está na saída da curva 4, lá dá para ver que tem um banner do Air Race. Não. Aqui o retão e a curva 1. É isso. Estou achando, meu feeling de sentimento é que não vai ter evento com essa chuva, mas dedos cruzados, porque não só estamos programados para ter o um evento hoje, como eu estou programado para fazer o um voo no avião sai de outro aeroporto, não sai daqui, vamos ver se vai rolar, tomara que sim, mas vamos ver. Aqui em Indianápolis, a chuva vem da represa e as chances são de que não role a race dessa vez. Vamos aí, dedos cruzados, ajuda nós aí, St. Peter. Bom galera, a chuva deu uma prégua, apesar de que o vento não, eu continuo achando que não vai ter corrida, mas enquanto a gente espera aqui, vamos mostrando um pouco mais templo da velocidade em Indianapolis Motor Speedway. Aqui ó, é o Winner Circle que chama, né? O círculo do vencedor para onde vem o carro das 500 milhas aí depois da vitória ou um pódio, no caso do grande prêmio de Indianapolis, que acontece antes também da Fórmula Indy. Tá lá a torre de cronometragem que durante o Air Race fica só com esse Air Race aí. Ali não sei se vai aparecer, tá o famoso 
Brickyard, né? A partezinha que permanece até hoje com a pavimentação original de tijolinhos, tem uma faixinha ali. Eu vou tentar entrar no Gasoline Alley, que é o box aqui de Indianápolis, que não está sendo usado pelo Air Race, vamos ver se a gente consegue entrar lá. Estamos chegando. Aqui, durante as 500 milhas, fica aquele burburinho, né? São as garagens de todas as equipes aqui, 33 carros largam, né? E aí aqui, à esquerda, esse prédio que vocês estão vendo, e também aqui em cima, ó, tem uns camarotes. Então aqui é meio que o centro nervoso da coisa toda. Eu acho que os Minions, que a gente chama aí, os tiozinhos de amarelo vão me barrar. Porque eu acho que essa área aqui não tá aberta ao público. Mas, ó... Tá visto aí, pelo menos a plaquinha. Fazendo de louco aqui, ó. Esse algum deles vem falar comigo. Aparentemente não veio nenhum. Dá pra ver um pouquinho da curva 1 aqui e a parte de dentro da curva 1 aqui em Indianápolis também é famosa, é o famoso Snake Pit, o Poço das Cobras. Vou tentar mostrar pra vocês também, peraí. Aqui ó, a famosa curva 1 de Indianápolis. Então galera, como eu tava falando, isso aqui antigamente, essa parte de dentro da curva 1, que mudou muito depois que fizeram o, o traçado misto né, para a Fórmula 1 correr ali no início dos anos 2000, até o Rubinho já venceu a corrida aqui de Ferrari, mas essa área interna aqui da curva 1, até hoje é, só que não acontece mais aqui, virou um show, eles usam essa marca Snake Pit, mas historicamente era onde as festas o bicho pegava nos anos 70, aí, 60, a galera enchia a cara aqui, é uma parte que você comprava o ingresso sem lugar marcado, então ficava a galera no gramado aqui, e chegava cedo e dele coisa, então tinha essas tradições aqui de americana, como por exemplo as mulheres mostrar os peitos, esse tipo de coisa, rolava aqui no Snake Pit. Agora, se um dia você tiver a chance de vir a Indianápolis por umas 500 milhas, eu recomendo muito que você tente comprar um ingresso ali ó, arquibancada superior da curva 1, pra mim é a visão mais incrível que você pode ter estando presente numa corrida, é a largada aqui em Indianápolis, no alto da curva 1 você vê os carros vindo, 33 carros mergulhando aqui, é um negócio que arrepia, só que para você conseguir o um ingresso ali, você tem que comprar com bastante antecipação, então se você está planejando em vir nas 500 milhas de 2018, eu recomendo já tentar fazer essa compra agora. Parou de chover, o vento deu trégua, está muito frio, 11 graus, não lembro de uma race tão frio, e agora vai ser a bateria decisiva do jeito que o Qualify aconteceu ontem. Sonka e Moroia vão ir frente a frente. Praticamente quem passar entre os dois nas oitavas vai ser o campeão. E olha só que legal, uma peculiaridade do Air Race aqui em Indianápolis. É a única etapa do ano em que os aviões decolam dentro do próprio circuito ali, ó, na reta oposta do misto. Agora já já o Moroia vai decolar e o caneco descendo vai ser decidido. Decolando aí o Moroia. Está dois segundos na frente, que é justamente a penalização de dois segundos que o Moroia recebeu. Passar por mim um dos pilões ali, um dos portões. E rapaz, encostou, virou tudo, amigo. A race é dinâmico. Derrubou um pilão, o Sonka. Deu o Botou a mão na taça o Muroi agora. Meu Deus, de novo virou o Muroi para cima do Sonka, igualzinho no Japão. 
Bom galera, esse foi o nosso Acelevlog nos United States of America Indo de Indianápolis a Kentucky, a Tennessee, voltando para Indianápolis E agora correndo para o aeroporto para voltar para o Brasil E fica aqui uma nota especial em relação ao nosso carrinho alugado aqui Valente Mazda 3 A Mazda sem dúvida é hoje a mais esportiva das montadoras japonesas Volantezinho esportivo aqui que cai certinho na mão O carro gostoso de chão, não é tão campeão assim de motor, tem um 2.0 de 155 cavalos, mas é um carro que no Brasil bateria de frente aí com Corolla e Civic e para os corações acelerados, opa, tá me fechando aqui bicho, e para os corações acelerados é, seria uma escolha mais esportiva, é uma pena que a Mazda não esteja no Brasil, alô, se tem alguém da Mazda aí em Hiroshima, sede da montadora no Japão, vem pro Brasil aí que com certeza, pelo menos entre os 700 mil acelerados, vai ter alguém interessado nos seus produtos. Eu, como um antigo miateiro, sinto muita falta da Mazda no Brasil. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostar, gostado. E agora, GoPro, stop recording. Não funcionou. Vamos de novo. Presta atenção, GoPro. GoPro, stop recording. Stop recording. Basílio, você tem que atravessar um rio com um cachorro chamado na bunda. Você leva na bunda ou deixa na bunda? Nada na bunda. Ponto para o Basílio e ponto.